はいどうも北島アカーティクスのシンシンです今回の動画は自宅でもできるアイテムを使ったストレッチの動画となります今までいろいろストレッチ動画とか出してきたと思うんですけども道具を使うことでより効果が得られるストレッチであったりだとかまあ道具を使わないとなかなか意識できない部分のストレッチとかもありますのでぜひ最後までご覧いただければなと思います僕自身選手の時に試合前とか練習前にやってたストレッチを紹介しますので試合前どういうストレッチしたらいいのか練習前どういうストレッチしたらパフォーマンスが上がるのかちょっと悩んでる方とかいらっしゃいましたらぜひ参考にしていただければなと思います今回ストレッチフォールであったりだとかグリッド使用しますがもちろんお持ちではない方もいらっしゃると思いますのでこういうもので代用できますよっていうのも、えー、お伝えしていきたいなと思っておりますのでぜひ最後までご覧くださいでは早速本編の方に移ってまいりましょうどうぞではまずは、えー、こちらのグリッドを使ったストレッチから筋膜リリースとも言われるんですけども紹介していきたいなと思います最初はお尻ですね膝の上にもう片方の足首を乗せるようなイメージでこういう形ですねこういう形になっていただいて曲げてる方のお尻をこのグリッドの上に乗せてコロコロコロコロ体を動かすようなストレッチになりますで、えー、片方が終わりましたら、えー、反対側もやっていただくような形になります続いてはこの関節あたりを、えー、ほぐしていくストレッチをやっていきたいなと思いますやり方としては片方の足を横に開いていただいてでもう片方のマッサージしたい方を伸ばしてあげますでちょうど筋膜リリースしたい位置にグリッドを合わせていただいて肘をつくような形で前後ろに。動かしていきます。次はこちらの背中の部分ですね筋膜リリースしていきたいと思いますやり方としては背中の部分にグリッドを当てていただいてゴロゴロするような感じになりますはいではこれで一応グリッドのストレッチの紹介は終了で次のストレッチに移っていくんですけどもこちらのグリッドの代用としてはバスタオルをこうぐるぐるぐるぐるって丸めて丸めてその上でやっても効果ありますのでぜひやってみてくださいでは続いてこちらのストレッチポールをですね使ってストレッチしていきたいなと思いますでは、えー、最初はですねストレッチポールの上に上向きで乗っかっていただいて左右にドアを拭くようなイメージで下から上に上から下に大きくゆっくり動かしていきます。続いては同じく縦にしていただいて今度は左右ではなくてこう上下に動かすようなストレッチとなります、まあ、やり方は簡単で上向きで乗っかっていただいて左右交互に上から下に
上から下に動かしていきます。では続いてなんですけども今度はちょっと体幹トレーニングを交えたもうほぼ体幹トレーニングですかねやっていきたいなと思いますやり方としてはまた上向きで乗っかっていただいて手を上で重ねていただいてこの状態から左右に体を傾けていきたいと思いますではやっていきましょうはい、以上がストレッチポールでの体幹トレーニングを交えたストレッチになりますストレッチポール自体すごい数のストレッチであったりだとかトレーニングであったりとかがありますのでまあその中でも僕がよくやってるストレッチの3つですご自宅にストレッチポールがない方はこちらも先ほどのグリッドと同じでバスタオルをぐるぐるぐるって巻いていただいてそちらの上に横になって、えー、やっていただければなと思います続いてはこちらの棒を使ったストレッチとなりますでまず一つ目はバラの部分ですかね胸郭という部分を伸ばしていきたいなと思いますやり方はだいたい肩幅よりもちょっと広めに持っていただいてこの状態で上げますこの状態から横にそのまま倒していきますこの時の注意ポイントとしましてはこう伸ばしてる方の反対側こちら側ですねの方にちょっと力を入れるようなイメージでこっちの手でグーッと引っ張ってあげる筋肉っていうのが意識してしまうと収縮してしまうのでストレッチとかやってる時どんなストレッチでもそうなんですけども伸びてるなーとかって感じながら意識しながらやってしまうと実は効果が少しだけ落ちてしまうんですよねなのでストレッチしてる時は反対側の筋肉ブリッジだったらお腹を伸ばしてるので腰を丸める方に意識を置いてあげるとかしてあげると効果がまたグッと上がってきますのでぜひ意識してやってみてください。はいでは続いてはここの胴回りをストレッチしていきたいなと思いますやり方としては先ほどと同じようにちょっと肩幅より広いくらいで持っていただいてその状態から体をぐるーっと回してあげる結構ここの体の動き硬い方多いですのでぜひやってもらえればなと思いますでは、えー、続いてはクロールを泳ぐ方すごい多いと思いますのでちょっとクロールの動作を入れた体のほぐしっていうところをやっていきたいなと思いますやり方としては結構広めに持っていただいてこの状態からちょっとクロールをするようなイメージでこの時にやっぱり体がぶれないようにまっすぐの状態のまんま動かしていくようにしましょうは
はい以上がこちら長い棒を使ったストレッチになりますまあこんなものなかなかないと思いますので、えー、代用としましてはバスタオルこれもまたバスタオルなんですけどもこんな丸めないで伸ばした状態でピーンと貼ってもらって貼った状態のままやっていただくと効果がありますのでぜひやってみてくださいはい、いかがだったでしょうか水泳、やっぱり肩も大事ですし、足首、股関節っていう柔軟性ももちろん大切なんですけども、こういった胸郭であったりだとか、体の動きっていうところも大事になってきますので、今回お伝えしたストレッチと体幹であったりだとか、トレーニング要素も含むんですけども、ぜひ、えー、参考にしていただければなと思います。大会前に疲れちゃうからマッサージだけで、ストレッチだけで終わるっていう方も多いと思うんですけども、筋肉が緩みすぎてしまって、なかなか力が入りにくいっていうことにもなりますので、を兼ねたトレーニングっていうのを、えー、試合前とか練習前やっていくとすごい効果的なのでぜひやってみてくださいまた今回紹介したストレッチなんですけどもまああれが全てではないのでもちろん参考にしていただいて合わなかったらやめるとかあこれすごいいいから今までのやってたストレッチの中に加えようとかオリジナルのストレッチメニューみたいなものをですね作ってもらえたらすごいいいなと思いますのでぜひ、えー、いろいろ試してストレッチ方法を見つけていってください練習前試合前だけじゃなくて練習後試合後もしくは普段やってやってるストレッチ知りたいよっていう方はぜひコメント欄でコメントしていただければなと思いますではこの動画が良かったなと思った方は高評価とチャンネル登録の方ですねよろしくお願いいたしますではまた次のカット TV でお会いしましょうバイバイ